we're a team. We started off as nine people. Right. And we're pretty sure no matter what, we're going to finish off as nine people. Oh, who knows? We're not even going to finish, but... Um... <laughs> Fala com a gente, eu sou a Nath. E eu sou a Isa. E ele é eu o... Eu sou o André. Sim, o André tá morando aqui em casa uns tempos. Então ele vai aparecer todos os vídeos do canal, aceitem. Adoro e surto. E o que, que a gente veio fazer aqui hoje? Então, hoje a gente veio comentar né, a saída do Udin do Stray Kids. Sim, ontem todo mundo foi pego de surpresa, era mais ou menos umas 10 e meia, 11 horas da noite. A gente tava aqui na sala vendo o Shirkies dançando Fancy. Fancy do Twice, real! Eu fui no quarto, acho que botar o celular pra carregar, ou fui no banheiro, enfim. Eu saí cinco minutos, quando eu voltei a Nath me contou que a gente tinha saído. Inacreditável, porque há duas semanas atrás a gente até reagiu, a gente pode deixar linkado aqui pra vocês, a Double Knot. O que foi muito estranho pra nós, assim, perceber, porque a JYP de todas as empresas da Big Three, ela é a que mais faz promoção, porque o JYP, ele não é tratado com nenhuma emissora. A SM, as promoções são muito atropeladas e muito curtas. A YG não tem promovido nada, por motivos óbvios. Mas quando promove também, ela é brigada com a Eminet e tal. Então, a JYP, você pode ir pelo... Por Ice Dits, quantos states que elas fizeram? Papo de mais de 20. Então ver que Double Knot tinha sido promovido em três stages e só. A gente sabia que tinha alguma coisa errada. No e momento eles... ali a gente soube, tipo, não é da JYP, não é do feitiço da JYP não. fazer isso. E os meninos dos Trekids estavam sumidos das redes sociais, porque, tipo assim, o Twitter, cinco dias fora do Twitter, quando a gente tem tanto de do biscoiteiro que adora tirar selfie pra gente, é muito, muito é tempo. Instagram, então. É, é muito tempo. Tipo dia. assim, sem ninguém postar nada, sabe? Estavam cinco dias sem atualizar o Instagram e os Stray Kids posta foto. Todo dia. Todo dia. Então, na último live que teve, o Bang Chan colocou o Seal, again do Charlie Puth E cantou a música inteira lá. E a gente também não percebeu que podia ser uma referência. A gente achou que ele tava cantando uma música que ele gostava isso, e sim. era isso. Mas, Mas a gente percebeu que era uma referência e provavelmente o grupo já sabia, já tava sabendo disso, já tinha sido algo muito conversado entre eles. E foi que eles chegaram nesse acordo, acredito, e... O Bunch já fez essa homenagem. E depois de dias sem nenhuma atualização, a JYP se pronunciou no Twitter com um link que ia pro Fan Café com uma carta aberta que dizia o seguinte. O Jim, que tem sido membro do Stray Kids, saiu do grupo e terminou seu contrato por motivos pessoais. Nós sentimos muito por ter causado tanta preocupação para os fãs com essa notícia inesperada. Por causa disso, o lançamento do mini álbum do Clé Levanté, do Stray Kids, que seria lançado no dia 25 de novembro, foi adiado para 9 de dezembro. Pedimos desculpas para os fãs que estavam esperando por nós. Pedimos ao Udin que nos dê apoio. Por favor, apoiem os oito membros do Stray Kids que pegarão a sua bússola e seguirão com seus sonhos. Obrigada. Achei uma nota assim, né, muito solta, sem Foi muito... Curta. <coughs> curta, sem muita explicação. Uhum. E deixou os fãs mais confusos ainda, de por que, que isso tá acontecendo. Porque quando é um desligamento por motivos de doença mental ou alguma coisa, as pessoas simplesmente são afastadas por um tempo, até que talvez dá pra ver, tipo, depois de muito diagnóstico médico, que elas não conseguiram realmente passar por cima daquilo e se tratar, e a saúde tem que vir em primeiro lugar, então aí elas ocorre o desligamento oficial do grupo. Quando é uma coisa de um escândalo muito sério, geralmente é uma coisa tipo igual da Cube com a Hyuna e o Idon, por exemplo. Geralmente são umas notas assim que a empresa até culpa um artista, como fizeram com a Jéssica do Sonic Day e uhum. tal. Essa foi uma nota muito fria, mas ao mesmo tempo eles falam assim, que o Jim siga seu caminho, que vocês possam torcer por eles e apoiar os meninos. Ou seja, não parece que ele foi desligado da empresa por um motivo tipo briga. ruim de briga, mas foi algo muito sério porque foi abrupto. Sim. Foi uma coisa muito séria, mas <coughs> não foi nada contra a empresa e nem contra o grupo, tipo assim. Sim. Não dá, dá pra sentir que não foi uma coisa que, tipo, ele não sa ninguém saiu assim, brigado, desquitado com ninguém. Só que eu acho que não é a hora também da gente ficar especulando o que, que aconteceu, porque a gente perde uma pessoa muito especial dentro dos Shakespeare, porque ele era uma invoco. Sim. Essa coisa que eu acho que abala mais todo mundo que é Stay é por causa que, tipo, quem acompanhou o reality show deles, eu vi o reality show dos Stray Kids, era isso, tipo, nine or none, sabe? É. Nove ou nada. Eles lutaram muito pra ser nove e agora eles são. Oito, o não District 9, né? É, tudo é Sim, nove. É, eles lutaram pra ser nove, eles são nove, sabe? Pensar em Stray Kids como oito é um negócio que é dói muito. É muito triste. Então a gente queria mais fazer isso aqui quase que uma carta de solidariedade, porque não tem o que falar. Não tem que falar. Você vai no Twitter, em cinco segundos você vai entender como todo mundo tá entendendo o que aconteceu. Houve um desligamento abrupto, a JYP se pronunciou ontem. Provavelmente eles não vão falar mais nada. Duvido a JYP duvido muito. Duvido muito. Vou lançar o comeback em dezembro, vão promover, Vai quietinha. Vai seguir como se nada tivesse acontecido vamos mesmo. Vou deixar bem de boa. A indagação é, será que os meninos vão falar alguma coisa a respeito? Eu não acho, mas eu, eu não acho sei que de nada. não deve deixar eles falarem é. alguma coisa a respeito. Eu acredito que eles Sim. podem soltar algumas indiretas, talvez. Sim! E eu acho que eles sempre vão fazer referência ao Udin, porque querendo ou não, né, eles são uma família, fez parte da e vida ele deles. Ele é parte, tipo, da tipo, história Eles não vão... 
Tipo, é, eu acho muito, muito ruim da empresa fazer os meninos, tipo, fingirem que o Odin nunca existiu, nunca existiu. ali. E eu acho que os meninos não vão concordar com isso, né? Eu acho que eles vão, pelo menos, botar algumas indiretas e falar em lives, mesmo que... Tomara! Sim. Porque as meninas do Twice mencionavam muito a Miná enquanto ela tava doente. Sim. Né? Isso é bom. Mas a Miná não se desligou do grupo. É, né? ela é. foi um afastamento na intenção de e voltar. E foi um afastamento bem parecido com o do menino do Day Six. Foi o mesmo tipo de carta no Fã Café, foi o mesmo Identica. tom. Idêntica, na verdade, o povo tava até achando que era mentira, muitas stays, porque, tipo, falaram, não, isso deve ser alguma, tipo assim, algum hacker que entrou, porque é a mesma carta, só troca o nome do integrante. Isso, isso, isso. Mas <coughs> ele foi desligado até do site da JYP, ele sumiu Sim. do site já, já tiraram ele de tudo. O que não cesta agora é apoiar. E eu espero Nos que apoiar. a JYP não delete ele das coisas já lançadas, né? Não, tipo, não. tire as fotos dele do Instagram, sabe? Realmente tente apagar que ele existiu no Stray Kids. O que vai que ser mais isso triste é isso, porque eles já fizeram um álbum, o álbum tava pronto, já ia sair daqui a duas semanas e eles vão ter que fazer em um mês. Fazer tudo. Toda a coreografia, redistribuir todas as linhas do Undin, ele é meio vocal, ele Regravar é qualquer MV. pessoa. Regravar todos os MVs, mudaram Sim. todas as coreografias, tudo que tudo. o Stray Kids fez até agora vai ser tocado. Isso que me dói mais, isso que eu acho que dói mais pra Eles fãs. vão apagar o trabalho do Budim, que tava pronto, não custa nada lançar, pelo é. menos eu acho. Como uma despedida, né? Então, assim, aquela coisa, eu tento ser otimista quanto ao que vai acontecer. Não, com o Shrek, eu sei que não vai acontecer nada deles. O Jim vai ser feliz, tomara que tudo aconteça bem, mas eu digo... Eu tento ser otimista com essa coisa deles preservarem a história do Jim, mas eu tenho... Eu, eu, assim, tenho medo quando, pelo, eu tenho pela medo. história do K-pop. Né? A gente quando sabe acontecer, que... Quando ocorre desligamento, geralmente a empresa quer apagar que a pessoa existiu. Quer apagar que a pessoa nunca existiu. existiu. Tentar, tipo, fazer isso fazer esse existiu. Então, nunca existiu, A gente sabe? saiu o exemplo do Idal no Pentagon. Da que Jéssica tipo, do Grand Da Jéssica do Grand Mesmo se fosse uma treta fodida entre os integrantes do grupo, eles nunca iam. Sabe, você, por você ter vivido aquela mesma coisa com aquela pessoa, ser treinir de debutar, uhum. você consegue ver o valor daquela pessoa dentro do projeto como um todo. A empresa que eu acho que é mais fria contra isso, Sim. tipo, foda-se, porque ela vê os meninos como coisas descartadas. É, tipo, bonecos. É. Que é, é, tipo, marketing, tipo... Então a gente só queria falar isso com vocês hoje. Vocês fiquem Odin. bem. Eu, eu acho que isso. não vamos lembrar do Odin como um menino que saiu do grupo. Vamos lembrar como, tipo, o Menvoco que alegrou tanta gente por tantos anos, entendeu? Que é maravilhoso. Ele era incrível. Um menino muito talentoso muito. e que tem um caminho muito brilhante pela frente. Tem futuro ainda. Então é isso, gente. Isso, Comenta aqui embaixo suas frustrações. Vamos fazer esse ambiente aqui, um ambiente pra gente desabafar mesmo. Porque a gente não vai ter resposta. O que a gente vai ter é o ombro de um do outro. Pra gente, tipo, frustrar, pra gente ventilar, pra gente falar o que a gente pensa, pra gente conjecturar. Mas agora é a hora da gente apoiar os oito que ficaram. E quando a gente tiver alguma notícia do Odin pra gente mostrar pra ele que a gente apoia ele no matter what. E é isso. Se inscreve aqui embaixo, vai no, no canal, canal do André. A gente vai até deixar linkado aqui pra vocês todas as informações. Um beijo. beijo. Anion.